Goeiemorgen en hartelijk welkom, good morning and a warm welcome to you to our Sunday morning service live 8 o'clock on the online church on Facebook and today you are in the company of Stanley that will be ministering in English today and my wife will be ministering Afrikaans and she is Karen. Goeiemorgen, ek is Karen en baie welkom hier by die online kerk, ons loof die heren weer vir die geleentheid om vir oogend live uit te saai hier op die Facebook blad van die dakgemeente, loof die heren. Ons gaan het ook nou sêr daar na ons WhatsApp groep toe, dan kan jy dit ook op jou status sit, op jou timeline, waar ever jy dit vir oogend kan jyn deel, deel die evangelie met die hele wereld, roep het uit op die dakke, joch, die trompette moet blaas, dit is ons monde, dit is wat ons uiter, dit is wat ons harte van vol is vir oogend, loop die mond van oor, prijs die jyre, en dit is die evangelie van redding, verlossing, kracht en heerlijkheid, van die jyre Jesus Christus, loof die jyre. Good morning and welcome, welcome, if you just tuned in, welcome to our Sunday morning meeting, 8 o'clock, on Facebook live stream here on the online church. And Afrikaans is the online kerk, that's why you get the acronym DAK, it stands for the online church. And we also share the audio on our WhatsApp group, on the video on our YouTube. So go and subscribe <coughs> on our YouTube channel. That's not a live stream, it's only afterwards we load it up there. And then also on our Telegram group as well, the audio nice that we share there. And the video, praise the name of the Lord, because Telegram can um, incorporate large files, therefore we can upload a better quality audio and video on Telegram. So praise the Lord, that is all the technicalities. And this morning I want to know, how are you this morning? Are you do you have a song in your heart? Yeah, I mean, are you joyful in the Lord this morning? In my heart. Yes, I also this morning <laughs> I woke up with a song in my heart. My wife woke up with a song in her heart ah, and yeah. also the entire sermon as well. Praise so the praise Lord. the name of the Lord. We <laughs> just want to worship him. If your heart are full, this oh, is what the word yeah. of God says. The mouth speaks that what is full of in, in the heart. That it was in the heart. It just comes out. Praise of your Lord. mouth and oh, out of your life and out of everything. Praise the name of the Lord. Goeiemorgen, hartelijk welkom as die nuis as in geskakel het asjeblief. Deel die boodskap daar na jou tydlijn. Moe nie skam wees vir die evangelie nie. Amen. As jy skam is vir die evangelie, die Heere Jesus is baie duidelik daarover. Gaan hy skam wees. En baie keer is wil ons nou in hakkie, soos wat ons nou in die kerke wereld sê, deurbrake hee, maar ons is skam. En as ons kaam is, waar gaan ons deurbraak om, want die Heere Jesus het gesê, ek gaan skaam wees vir ons, vir die engele en vir sy vader, halleluja, as ons hom verloon, prijs die naam van die Heere, hy kan ons nie help nie, al bid ons ons pinkpers, blauw en geel in ons binnenkamer, as ons aan die uiterkant, die buitenkant skaam is vir die evangelie, dan gaan hy ons omself skaam, en this is the main thing in the gospel, sometimes we are shy, with, uh, with, uh, with for the gospel that we are listening to and that we believe in because yes. uh, faith is an action and if we are shy to share it so that other people, our friends and family and colleagues at work don't see what we are busy with and then God is shy for us as well and therefore sometimes we think where is our breakthrough like we call it in the Christian world? Where is my deliverance? But you are shy for the gospel. You are shy for not sharing for the gospel. For your deliverance. Yes, for your verlossing. Yes, because Jesus Christ confirms and is in this uh, 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 um, ministry as well with God the Father and the Holy Spirit. Yes. And if you share it, and also share it there to your WhatsApp status as well, yeah. if you do have WhatsApp. It's Bio also effective. a powerful way to, to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. And if you are not shy for the gospel, God is not shy for you, and then he will deliver you. It doesn't help you just go and pray in your inner closet, and it's me and, my, me, my and uh, me and myself and my gospel and my God. Like a lot of people say, it's only I've got this personal relationship with the Lord. I'm like the secret agent, actually, what you're saying. God says it doesn't work like that. Yes. Love is an action that must shows 
Faith is an action that must show. It must be carried yes. out towards the world. We serve the, the Lord. We seek the Lord in our oh, closet yes. so that we can present the gospel to the entire world. Yes, and this yes. is the gospel of love that wants to save you from the darkness and the enemy that is the devil that's got us in his clutches, your soul that must be delivered. So, seal moet loskom, praat die naam vir die Heere. Praat die Heere, ons seal moet loskom, loof die Heere. Goeiemorgen, Esmeralda Klaasens en Braam de Plessie, en ons het jylle nou nog nie so baie gesien op ons Facebook blad nie, baie welkom vir oogend, loof die Heere. Braam, hulle is moest daar van Rustenburg gaan. Ja, ek denk so, ja. Praat die Heere. Ja, ons het al so een of twee keer net van met wie gepraat. Ja, en hulle het al so sê, en hulle kyk ons video's en alles, Braam, maak iets vir jou, sê dit vir jou wat graag is, dat jy van Rustenburg is. En Esmeralda. En Esmeralda, sy het al gesê, nou kan ek nou daar nie. Sy het al gesê, ach, sorry, ons is nou beetje... Ja, dat ons het weer weet, van waar is allemaal. En as jy nog nooit, if you have never said hi here on live comments on Facebook, just say hi and where you from, and then we know. Even if you think you, even if you just want to tell everybody, hi, I am from wherever, please do so. Even if we know you, other people might not know. Die ou mense ook, die ouwe mense, nie die ou mense nie, die gereelde en skakelaars van ons. Ja, ons is van derby Rustenburg. Sandra says, moore allemaal. O ja, en Esmeralda is van Vredenburg. Yes, now we can get all that. Yes, now it was Esmeralda. Ek was net gaan die mekaar met die ane kom. Wee, wee, ja, 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 ja. Maar, so, ons het al twee van Vredenburg. Wow, dit is net soos amazing. Prijs die heren. Moore, Sandra, daar uit Silverton, uit Loof, die heren, Dankie dat jy inskakel en ook saam met ons die dienst geniet. Loof die Heere. Ek denk vir oogend gaan ons weer lekke antwoorde kry. Ja, as die Heere so met mens praat in jou hart en in jou binneste, daar is soveel redenaties baie keer in die mense gemoed. En jy wil baie dinge in die woord uitredeneer met jou verstandkie. Maar as die Heere deerkom en hy geef jou antwoorde, dan is jou hart los, loof die Heere. Dis net een manier. Yes, and we have announcements this morning. We have something to tell you. Yes. And I wonder if you can guess what it is. Sifos, what do you list it? We have some th uh, s uh, some news for you this morning. Yeah. Uh, maybe you can guess what it is. Ha! <laughs> 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 Sifos! <laughs> Praise the Lord. Uh, Praise the Lord. Hallelujah. Because at the conference, there's so many people that wanted to be there. Dokter Kie! As het gedek, jylle gaan sê dek. Ah, ah, nee. Ons het ons prespink aan getrek, om jylle te flows. Prijs die jyre. Pink of blauw. Baba geslap. Baba geslap. Die mense hou vir ons dop. Na die dag met my blauw strikje in my haar, na die tijd toe vraag die het vir my. Het jy dok die geslag reveal met jou blauw strikkie? Ek het dit my oon business gemooid, ek sit dit ou strikkie in my haar wat by my bloesie pas. Maar ek moet sê, as was vir dag bykie as pres geweest. Ek sê, volgens my man het een pink en vir jou, en toe sê ek, nee, laat ek ook pink aan trak. Gaan allemaal denk het een dochterkie. Ons weet nog nie, ons hoor eerst dag dinsdag. So ons is allemaal opgewoon, ons hou jylle op hoogte, so dra ons weet. Yes, actually the announcement is, yes, Werner sê, conferentie is, it has got something to do, It's an aftermath of the conference. Reis die heren, so, kan ek het maar sê, dit is so opgewonde in my hart, loop die heren, kyk, as daar iets is wat die werk van die heren behels, dan is ek uit my vel uit. So, ons het bykie een navraag gekry vir mense wat gedoop wil word, meer gedeel wil word, daar in Gauteng, loof die heren, en ons wil dit graag weer een roadtrip maak, daar natuur, daar is baie mense, nou denk ek soma in Braam hulle ook daar, en in Rustenburg, wel, prijs die heren, ons gaan negatief vir jylle, ons kan nog gaan ontmoet, en so en so, allemaal wat ons graag wil sien, en saam met ons keier, laat weet vir ons, ons beplan, en as die Heere sy wil daarby is, en as hy ons paie vir ons gelijk maak, en voorsien, en al die dinge, 
ons bid, baie daar oor, kyk as, as, as so iets gebeur, dan is ons up in arms, maar ons wacht al koppie heren vir sy tyd, maar op hierdie stadium het ons gedink aan die 31ste of die eerste, so dit is 31ste oktober of die eerste november wat ons dan sal vlieg, en dan sal ons weer na allemaal toe kom en lekker saam keier en al die vraag beantwoord en lekker saam bid en die doop wat gedoop wil word en saam met die deel wat nie seker is nie en alles en so aan. So ons is opgewonde, prijs die jere. Wat, die conference het iemand een pink babiekie persent gekregen. Pink bababekie. Well ja, dit was een pink bababekie, maar ons weet nog nie. Weet nog niks nie. Ja, yeah, wanneer, uh, what, what happened? Um, uh, oh, Renel, ja, yeah, Renel sê ook, dit is seker nou Brahmse vrou, sy sê, goeiemorgen, ook in Derby, Rustenburg, hoe gaan dit? Of dit is ook familie van hulle, so laat weet dit vir ons, hoe werk die story? Dit is net awesome. Yes. Ja. Yeah. Uh, so we do plan, because we, there are people, there are actually three ladies, that uh, specifically ask us to come and um, minister to them and also baptize them yes. um, after they've repented. Yes, I can say Sy vrou. Hello, Renel. Praise the Lord. So, if the Lord willing, ah, she does it. That's what it is. She's yes, one of the ladies. And Lindy is also tuned in. Yes. We want to see as well. She stays in Tulisa Park and I, I stay just, I don't know if Lindy knows. Lindy, I don't know if you know it. Ne? Ek het vir jare in hulle doen, juni grei in South Hills geblei, as jy het nie weet nie. So ek weet was to Lisa Park. Prijs die jare. Ja, so ons gaan definitief daar een draai maak, en dan gaan ons, en dan is daar ook een sissy Zandi, wat ook gedoop wil word, en een bykie lekker sal met ons bid en so aan, so dit is altyd so een heerlijkheid vir ons, so ons prijs die jare. And then there are also people that we really want to meet, and so if the Lord willing, we want to go and visit them as well, and Rustenburg is not out of the way, Rustenburg, mm. jylle is nie uit ons pad, niks is ooit uit ons pad, Lindy, wow, we want to come and visit you, Lindy, we want to come and baptize, and sort, and just talk wow. to you, yeah. and, Zandi kan hier saam, wow, prijs die jyre, is Zandi ook in geskakel, wow, this is super, super cool, prijs die jyre, so ja, vir jylle drie, is ons definitief op pad, so, so bid erg saam met so ons. So as jylle right as ons kom, Quinnette en Lindy en oh, Zandi, is jylle ok? Yes. And I, I, I don't know if Paula is going to be alright with this one. Paula is alright with this one. Paula is alright with this one. Prijs die jylle. Hier na Albert en Eer. Awesome. Ach, dit is net so lekker te weer vir oogend, as my sien hoe opgewonde is, amal net oor die jylle. Amen. Om hulle saake uit te sorteer, die sekerheid te kry, om die geestelike pad recht te begin stap, en uit te sorteer, dit is altyd vir ons een jyrlikheid, dat ons net kan weet, jyre, elkeen het die kans wat jy omgee, so dat hy sy pad kan uitsorteer, dit is altyd vir ons een groot saak, jy omgee ja, praise the Lord, ah, amazing baie opgewonde saam met jylle the muscle buyers are tuned in as well as sê Paula, dit is nog te ver, seriously ons is reg, ons is opgewonde dit is gewoon net, hallelujah yes, so, if the Lord willing please pray for us, and when you pray that the Lord will also meet with people and yes. deliver them and save souls and just change hearts and lives. Amen. We've seen that at the conference this year. God has really stepped in and just changed hearts and families and Yo. marriages. We are so privileged to witness this with our Praise eyes and to hear it with our ears. Oh, that is net afgewonde. So, um, kan die wagen om jylle te ontmoet nie, Ronel de Plessie. Wow, prijs die jylle, ons gaan met jylle real, Ronel, dat ons jylle ook ontmoet. Dit is net so amazing. Yes. Wow, prijs die jylle. Dat sê, so now we can say amen and go to Chapek. Yes. <laughs> <laughs> praise the Lord. Yeah, okay, praise so this morning, uh, if the Lord willing, we're going to minister a little bit on doubt. Twyfold. Uh, twyfold. Um, because uh, when when Jesus Christ, uh, there, there's quite a few scriptures that says, if you don't doubt in your heart, yeah. this and this and this will happen, and we're going to talk about this today. Prijs die Heere. Ons is opgewonde, wat het gaan antwoorde gee. Yes, en as jou hart los is, man, dan dien jy die Heere met blijdskap. Prijs yes, die Heere. Yes, that's just awesome. <laughs> so, praise the Lord, we're going to start off with prayer. Yes, Emmy, tune in, goeiemorgen. Emmy, oefen, pla, vir nieuwe liekies. Wow, prijs die Heere vir die nieuwe conferentie. Dis net awesome. So, sy gaan nou weer. Sy besluit, sy gaan nou weer. Dis net awesome. Yes, Amy. Prijs die Heere. 
Wat is nou Michelle's probleem? Ons bid dat al die weer gelijk gemaakt word, jylle gaan ten toe kan gaan. Prijs die heren! <laughs> Michelle het al laas week toe, um, ek gesê het, ons het een belangrike aankondiging waar die conferentie het, sy al reeds gedink is een roundtrip, so sy het al reeds daar hard voorbereid, ons gaan kom. <laughs> so ja, Michelle is altyd baie opgewonde om ons te sien. Yes, was jy daar nou nie baie met ons lief is? I see, Isi is also tuned in this morning, so Isi, we definitely can come and visit you yes. as well. Yes, yes, yes. Praise the Lord. We need to come and visit you. That's not well. awesome. Praise the Lord. And you bet. Yes. Talk with you, Abraham. I will be good. Okay. My wife is going to start in Afrikaans with prayer. <coughs> Vader, ons is vir oogend so verskrikkelijk opgewonde en dankbaar ten oor u. Jere, hoe meer ons ons harte oopmaak en ons, hoe meer ons yes, ons harte yes. oopbreek, jere, en ons self verlistig in die vettigheid van u, in yes. die lewe van u, in die verlossing van u, in die kracht Amen. van u, hoe meer breek daar lewe dier in ons lewe, Vader. Amen. Want jere, dit bevestig u. Vader, jy bevestig niks anders as dit nie, want jy lewe moet dier ons breek, jy liefde moet in volmaaktheid by ons kom. Ek lees weer volgens so in die woord, jyre, in 1 Korintiërs 13, wat hy sê, jy redeneer tot soos ek kind. Vader, ja. maar ons moet een volwasse man word in jy. Daai liefde in ons moet volmaak word, dit moet nee. volwasse word, dit moet nie meer klomp redenaties word nie, want ons moet ons verlistig in die vettigheid van jy. Vader in ons dank en ons loof en ons prijs hier, want baie keer kom soek ons jyre verlichting in die wereld, ons soek verlustiging in die wereld, jyre om ons gedachte so'n bykie van jy al weg te vat of te yes. voel, jyre dit raak nou te zwaar om jy te dien, jyre en dit kan jy nie bevestig nie, want jy is nie een vriend van die wereld nie, maar wanneer ons na jy toe kom dan verkoek ons jy ons siele, jyre as ons ons harte so oopmaak en oopbreek dan is dit nie meer een zwaarigheid en een las om jy te dien nie, dan is dit een heerlijkheid en een opgewonenheid, en my is voel jyre die huis is te klein in die mier druk mens vast, Amen. want jy wil nie uitbreek en jy wil net die evangelie verkondig, jyre, op die dakke oor ons waar jy kan kom, jyre, en ons dank jy vir oog en dat jy krachtig in ons harte deurbreek, en elke liewe een, yes. jyre, want elkeen wat vir ons bid, elkeen, jyre, wat betrokken is, Vader is deel hiervan, jyre, elkeen sy loon, jyre, word uitgedeel volgens die loon, wat hulle jyre insit, vader, ook in ons lewe, en ons loof jy, ek en Stanley kan nie vir oogend voel, jyre, ons is groter of beter nie, nee, jyre, ons besef, ons het een jylle, jyre, gemeente achter ons, wat lief is, wat betrokken is, wat uitdeel, wat gee, wat bid, wat uitsorteer, jyre, en daarom is ons harte vir oogend so dankbaar teen oor jy, jyre, want sonder hulle kan ons niks doen nie, vader, sonder jy kan ons niks doen nie, en jy het ons hierdie gins gegee van hierdie gekostbare, kostbare gemeente. Vader, en volgend wil ek die loof en prijs, dat elkeen sal weet, jyre, die opgewonenheid in sy haar, die betrokkenheid, die, jyre, dit wat hy kan doen, dit wat sy vermoe is, vader, gaan die selfde loon ontvang as ons, wat die siel gaan red op die oomlik. Vader, ons sê net vir die baie dankie, en help ons, vader, ons bring hierdie roudtrip volgend voor jy. Yes, amen. En het is een opgewonenheid in ons harte, en het is een liefde in ons harte, jy weet, jyre, as ons hoor, ons kan mense bedien, en jyre, dat ons yes. doop wat voorle, en bid wat voorle, jo, jyre, dan is dit somme lewe. En ons dankie vir oog, en dat jy, jyre, vir ons uitsorteer, dat jy vir ons voorsien, dat jy vir ons deerdra, want ons kan het, jyre, niks van self doen, jy vader, ons is net volgend in geloof voor jy aangezig, want ons weet, jyre, as jy die pad oop maak, dan maak jy die pad oop. Yes. Baie, baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir jy liefde, jy genade, en wat ook in hart al reeds werk vir verlossing en redding en vrymaking en al hierdie mooie dinge. Ons loof en ons prijs jy volgend in Jesus naam. Heavenly Father, we worship you this morning in the name of your son Jesus Christ, and we ask you, Father, that you will lead and guide us in this morning sermon. Father, that you will place um, words in our heart and in our mouth. Father, in our inner being so that we can speak words of life. We don't want to speak our own thoughts and our own ideas and our own mind, but Father, words that are coming from you through your written word, Father. And I ask that your Holy Spirit will come this morning yeah. and just confirm your word, Father. Hallelujah. With Father deliverance, with a joy, with oh, gladness hey, in our heart and in yeah. our soul, Father. Because yesterday when I, or the day before when I listened to where the gospel were preached, Father, in Samaria the first time in Acts 8, there was joy and there was gladness yeah. and the whole city oh, were in joyful and gladness and just worshipping you and praising you, Father. Hallelujah. And this morning I pray that your word will deliver us in such a way that your joy 
will just become part of our life. Amen. In Jesus' mighty Praise name. Praise the Lord. Amen. Vader, ons dank jy ook dat jy ons volgend lei en help en yes. jyre, dat jy vir ons die woorde gee, dat harte kan loskom volgend, jyre, ons besef dit help nie, jyre, om allerhande goeders te sê, behalwe jy kracht en jy Amen. woord nie. Jyre, help my en my man volgend, jyre, dat ons uit woorde van kracht en heerlijkheid sal yes, spreek en wat harte sal uitsorteer en losmaak en vrymaak, soos wat jy in ons harte kom praat het, jyre, het ek volgend so, jyre, wakker word en ek bedink die woord van jy, was het een sachtheid en heerlijkheid, ek kracht in my leven, jyre, en toch, vader, het jy my nie oor donder nie, en ek dank jy net volgend, en ek het verstaan, jyre, baie, baie dank jy, dat jy ons vir harte volgend oopmaak, om te verstaan, yes. om te begryp, wat jy vir ons wil sê vandag, baie, baie dank jy, in Jesus naam, Amen. Yes, Amen, I, I think, I mean, if we're gonna start talking about, what Jesus said, if you believe, and I just wanna first refer to one scripture, in Mark, because <coughs> yesterday we had quite a, uh, debate on not <laughs> not bad. It's not nah, in a bad sense. Good. In a good sense. Good. We, <laughs> we 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 did have a debate in it and in, in Christian circles it is always a debate when we talk about this kind of things. And let us read just here from um, Mark uh, sixteen verses fifteen till eighteen. Mark sixteen verses fifteen to eighteen and then we're gonna jump <laughs> over to a popular scripture in James as well. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Now that wow. creature, and this is sometimes the um, confusion, especially in Rome, Romans, where he talks about how the creation, the creatures, are longing for the revelation of the children of God. He's talking about human beings, okay? Yeah. So it's not about animals and plants and so on. Yes. Okay, gospel to every creature. He who believes... And is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So first of all, we need to preach the gospel and people need to be saved. That is the most important thing in the gospel Amen. is for people to be saved. And how can they be saved? Is to by the preaching of the gospel. And these signs will follow these who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will not mean that it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Yeah. Now, it's usually this last two scriptures that can cause quite a debate. Yes. And if the Lord willing, I think we're going to have some answers this morning. Christ, the Lord. <laughs> so, in Mar- <coughs> Marcus 16, verse 15, say, I, En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Gaan die wereld in en gaan verkondig die evangelie. Wow. Wow, waar jy is vandag, waar jy die evangelie kan uitdra, moet yes, nie terughou amen. nie. Moet nooit terughou met onvrijmoedigheid nie, loof die heren. Al sit jy in watter toestand en in watter situasie vandag, kry vrijmoedigheid en verkondig kondig die evangelie van redding. Nou, hy sê, hy wat glo en om laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So, hy wat sy hart vir Heere gee, sal gered word, sy hart vir Heere gee en om laat doop, sal gered word, maar hy wat nie sy hart vir Heere gee nie, wat nie glo nie, Heere Jesus Christus, om sy hart vir Heere Jesus Christus te gee nie, sal veroordeel word. Aan die einde. <laughs> hy sê, en vir die wat geglo het, sal hier die tekens volg, en my naam sal hulle duivels uitdruif, met nieuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets doeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op syke sal hulle die hande lee, en hulle sal gezond word. Ja, soos hierdie twee laaste vers, wat baie keer groot, debat veroorzaak, groot gesprek in die gang kan sit, yes. maar nie te my, en die mens laat twyfel, ja, Daar kom baie keer, wanneer die mense hierdie skrif lees, kom daar geweldige twyfel in mense hart. Ok, so let's uh, go on to, the, uh, to James 1. Um, ek moet hom sikker vir hier op kan. Yes, as a brief. James 1, ok. So we're going to read in James 1 from verse 2. Ok. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Now that perfect literally means mature, and this week we've spoken about maturity. Oh, fascinating. Yes, so there must be some maturity. We must get to a point of maturity. Yes. Okay. 
If any uh, of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Wow. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Now, sure. first of all, we need to understand the context of this portion of scripture as well. So he's talking about in the time of trials, in the time of testing, in the time of... Uh, um, uh, what does he say? Uh, Light saw might. Yes, yeah, trial, trials and testing. I have to say that word. Yeah. <laughs> <laughs> so it's in this context that you need to pray for wisdom. Oh. And he says, when you pray, pray in faith. If you don't pray in faith, you are like a, you are like the sea, the, the 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 waves of the sea that are driven by the wind, tossed sure. to and thrown. Sure. I say, um, in Jacobus one verse two. Achter louter vreugde, my broeders, wanneer jullie in alle rande versoeking val, omdat jullie weet dat die beproeving van jullie geloof leidzaamheid werk, maar die leidzaamheid moet tot volle verwerkelijking kom. <laughs> Dit moet vol wasser raak. Yes. <laughs> Dit is so cool. So dat jullie vol maak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So dit is so amazing om te denk dat hierdie leidsaamheid moet tot volle verwerkeling kom, tot die, die vol maaktheid en dat ons aan niks kort kom nie. Want ons moet vol wasser raak in alles en dan gaan jy niks meer kort kom nie. En as iemand van jullie wijsheid kort kom, laat om dit van God bid wat dan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwijt en dit, aan hulle, en dit sal aan hom gegeen word. Maar hy, moet om in die, um, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is as een golf van die see, wat dier die wind gedrywe en voortgesleep word, want die mens moet nie denk dat hy iets van die Heere sal ontvang nie, so een dubbelbaardige man, onbestendig en al sy wee. Now, when we look at double-minded, and, and from verse 10, 9, um, verse 12 and so on, he talks about even temptation. So, when we when we are in trials, when we are in testing, when we are in temptation, we need wisdom to overcome and to stand. So, we need to pray and ask the Lord so that we can stand. Yes. Okay. Now, he's talking about a double-minded man. Okay. Now, when we turn over to James 4, verses 8, he's talking about this double-minded person. And he says uh, in verse eight, uh, verse 7, Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, your sinners, and purify your hearts, your double-minded Wow. Uh, lament and mourn and weep, let your laughter be turned into mourning. Okay, so when we read from verse 1, he talks about, uh, uh, in verse 4, that he, 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 he presents an yeah. argument that those who are friends with the world oh. are enemies with God. And that's why, he said, and remember, we must understand that this epistle is written to children of God. It's believers, Christians, yeah. born again believers. So here we see even that children of God becomes uh, friends of the world. And when we become friends of the world, he um, clarifies it as double-minded people. Sure. So here he says to the children of God, you must cleanse your hands, your sinners, because if we fall away, if we become friends of the world once again. If you read in verse 4. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Yeah. So we become enemies of God if we are friends of the world. In other words, we are a double-minded man. Do we serve the Lord or do we serve the world? Yes. Dit is so mooi wat hy sê, so dat as een mens um, vriend van die wereld word, word jy een vijand van God. Want God kan nie een vriendskap met die wereld heen, en hy kan nie vriendskap met sonde heen nie. So dit is ook so om hy sê, um, uh, sy wil jylle harte, jylle dubbelhartig, hy sê, reinig die hande, nader tot God en hy sal tot jylle nader, um, jylle sondaar. So hy praat hier met kinders van die Heere, wat afvallig raak, wat achter die wereld weer aangaan, en ek gaan soek toe nou so'n bykie op wat beteken onbestendig en al jou weer, 
<coughs> dit is om onbetrouwbaar te wees. Yes. So dit is on, onbetrouwbaar te wees in Godse koninkrijk. Yes. Dan is jy bykie hier, dan is jy bykie daar. Jy is nie betrouwbaar en standvastig en onbeweeglik op jou weer, want baie dinge laat jou jyn en weer gaan, soos die golwe van die see. Dan is jy hier so, dan is jy daar so. So jy het nie hierdie standvastigheid, onbeweeglikheid in die evangelie en jy krij hierdie wijsheid by God, so dat jy hierdie pad kan stap van trials and tribulations, van al die dinge wat met jou gebeur op jou pad, jyre, ek moet die deur, ek moet dit in die gezicht staar, ek kan dit nie uit my pad uit probeer wens nie, dis wens denkerij, dit is om weer vriend van die wereld te word, ek gaan soek ek daar verlichting, of ek gaan soek hier verlichting, of wat ook al die geval mag wees, dis om die pad te stap, in onbeweeglikheid, jyre, dit is my pad, en ek moet by jy wijsheid kry, en van jy haar wijsheid bid, om hier die pad te kan stap, Yes, because sometimes we say we are not uh, friends with the world anymore because uh, we don't have worldly friends. But if you just look at um, uh, Children of God's Facebook page, what they share, mm. it's false doctrine, it's worldly things, it's politics, it's sport, it's everything. And in between is also the gospel. Yeah. So here the Lord says, and this is the context of a doubting person. Are you, are you, if you are presented by that temptation to share that whatever it might be, worldly thing, are you going to share it or, or are you going to stand firm? I am a child of God. That passed me by my knee. Yes, I am seeking the truth. I live in the truth. I want the truth. So are you steadfast and firm? In your belief. And this is what he says. You must pray in faith. Yes. You must have faith. In other words, you must be steadfast. Now, a doubting person is actually a passive person. Yes. It's a person, and it's quite interesting how it is described. A, a doubting person is someone who draws, uh, withdraws from or separates or discriminates. Yes. Sure. So we cannot have two thoughts. And that's what he says. He's double-minded. In one mind, we are busy with the world and the false uh, uh, gospel. And in the other hand, we want to be part of the true gospel. And we want all the benefits of the truth. Yeah. And God says, that man cannot suppose to receive anything from the Lord. Sure. Yeah, my man, I think that is the greatest deal. Ons wil al die voordele uit die evangelie uit he, maar ons wil nie um, ons harte uitsorteer in die evangelie. En dit is so mooi wat jy sê, dat een uh, persoon wat twyfel, onttrek. En ek denk ons as kinders van die Heere kan dalk iets vandag verstaan en dit het my hart baie losgemaak. Dat wanneer die mens um, twyfel en jy is bezig met die ding en as jy bezig met die wereld en as jy weer bezig met die en as jy bezig met die vals doktrine en hy sê ook, dit is die valse leringe wat jy so rondgooi. Yes. Want jy is nie standvastig om in die waarheid jou pad te stap nie. Yes. So dan kom hier leringe en daar kom leringe en nader en sê verwarring en jy weet nie meer wat er kan doen nie. So dit is baie keer die geval ook ons in ons as kinders van die Heerese lewe. En dan raak ons in die verwarring en ons trek terug. Ons um, sak terug in die evangelie. En ek sê volgens vir my man dat <coughs> wanneer die mens denk aan iemand, ek wil nou nie te veel praat nee, 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 asjeblief praat um, wanneer die mens denk aan die evangelie en jy besef, jyre, die oomlik wat jy jou hart vir jyre gee, is jy een dienstknecht in die evangelie daar is niks anders, daar is geen ander roeping as dienstknecht nie, jy moet dien, jy moet lief hee, jy moet liefde uitleef, jy moet groei in die liefde, jy moet groei in die volmaaktheid nou om die hele tijd te sê, ek is lief is nie een daad van liefde nie, jy, jy uitrit met jou mond, maar jou hart is baie keer nie eerst yes, betrokken by dit nie, so baie keer sak ons terug in die evangelie, en ons blij net sê, ons is lief, Karin en Stanley, ek is so lief vir julle, maar ons weet nie wat in jou leven aan gaan nie, jy is nie betrokken in die evangelie nie, jy is stig nie die broederskap nie, jy is nie opgewonde as daar oor siele gepraat word nie, en vanochtend weer, dat ons denk aan die siele wat in, in Gelting is, en dat ons mee kan praat en yes. deel, en jy maak jou hart op, en jy raak deel, en jy raak betrokken, en jy bid, en jy soek die jyre, en dit wat jy kan en gee, gee jy en jy doen en help en wat ook al die geval mag wees, dan twyfel jy nie, dan het jy geloof in hierdie saak, om yes. te sê, jyre, ek gaan my alles hier inzet, en dit is geloof. Nou, baie keer soek ons voordeel uit die evangelie uit, maar ek sit nie my hart daar in nie, ek raak nie betrokken nie, ek is nie deel van die evangelie nie, en dit is die onbestendigheid, jy is nie betrouwbaar nie, yes. en die jyre kan jou nie vertrouw, met die siel, of met die gemeente, of met jou broer, of enige iets nie, yes. want jy onttrek, jy kom nie uit met jou saak en praat en deel en raak opgewonde en sorteer uit, en dan nie, dit gaan nie altijd oor boodskap nie, 
Dit gaan oor stekaar in een staan, ek het dit gelees en dit is dit. Hoe verstaan ek dit? Hoe sorteer ek dit uit? En hoe kan ek dit? En hoe kan ek dat? En so leer een mens in die evangelie. En so raak jy betrokke. En so kan die Heere jou begin gebruik in die evangelie. Ja, yeah, cause when we, are, when, when we that, we separate we withdraw from, <laughs> yeah. and when we read in Ephesians 4 verses 14, let me just read here, he says that we may, may be no longer children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, but a slight of men, in craftiness after the wiles of error. Wow. In other words, when, he, when we are still tossed through to and fro, we are like little children. We are like babies. We still want milk. Yes. And we want the provision from the Lord. And then we then we debate about scriptures. And as we have read, read in the beginning, what about the devil's uh, and uh, healing of the sick? It's usually the main thing is the healing of the yeah. sick. What happens about that? But, but we are unstable in our doctrine, what we believe. Because yes. we believe this and then this, that doctrine comes past and then we believe that. And so we are unstable. So how can God provide? How can God deliver us? And first and foremost, it's about the deliverance of the soul. Yeah. We stay in depression. We stay in situations because we don't, we don't uh, uh, confirm our own calling. We don't, uh, Mark Niels roeping and verkiesing fast nie. So we don't go in boots and all and say, this is my calling, this is what I believe, and I don't care about the rest. Yeah. And that, this is the faith that the Bible is talking about. Now we want to quote scriptures regarding healing, but even in our own doctrine, we are not steadfast. We have not even made our own uh, profession, our own calling. We are not even steadfast in that just to believe the truth. Yeah. <laughs> and to come out because what happens as well when we speak when we uh, when we come out with things that are in our heart what we believe then you have a soundboard that you can yes. that, that that you can hear am i right or not uh, do i follow after because we are we've got so many uh, leaven of doctrine in our life and the, and jesus christ said be aware of the leaven of the pharisees and that was their doctrine so we must be aware of that mm -hmm. and the only way that it can come to light is to utter it to talk about it um, and when we help you and correct you what does a lot of people do they withdraw yes. they separate in other words you doubt in the leadership that you say you are under Wow, ja, dit is nogal een groot ding, my man, en dit is wat ek ook volgend besef, en ek lees ons dit in die skrif, so ons nie meer kinder sal wees, en wat soos golwe geslinger, en jen en weer, dier elke wind van lering, dier die bedreerheid van die mense, dier sleeheid, om listigheid tot dwaling te bring. So baie keer is die leringe wat jou pad voorbij kom, in die sleeheid, in die bedreerheid, om jou hart weg te vat van die waarheid van die woord af. En ek denk nou soms as, uh, Wat is die beginsel van die waarheid van die woord? Dis liefde. Dis om te groei in die liefde. Nou die woord van die Heere sê vir ons dat as ek nie my broeder lief het nie, dan pleeg ek moord. Ek is een moordenaar as ek nie my broeder lief het nie. Nou wat gebeur nou? Ek het al die vermoe. Kom ons sê, jy bly hier nabij en jy het al die vermoe om gau hier my my insta in die in te hardloop en koffiekie te kom drink en jy kan gau lekker oor die woord gesels en opgebou word en gestig word en ons kom opbou en stig en ons bykie kom bedien of te dien of wat ook al die geval mag wees en jy voel, ach, ek is nie nou lis vir die twee mense nie. Ek gaan nou nie my tyd nou moor staan nie. En ek wil jy dit iets anders doen en ek gaan nou die wereld toe of wat ook al die geval mag wees. So wat doen jy? Jy kom dien in elk geval nie. Jy is in elk geval nie bezig met die evangelie nie. So dit maak nie net dat die waarheid, want ons wil het baie keer so groot maak die waarheid. Jy het die richting, jy het die leiding, jy het alles, maar ook in die waarheid is liefde. So jy kan tien keer een dag sê jy is lief. As jy nie dien nie, as jy nie betrokke is nie, as jy nie kom insit nie, daar is daar baie mense wat nou nie graad nie nabij is en goed is nie, maar as WhatsApp, daar is telefoon, daar is een oproep, of wat ook al die geval mag wees, en dit sê, of jou hart betrokke is of nie. Yeah. As ons 10 maanden nie van jou hoor nie, en ek stier vir jou, ja, het gaan goed, jy is nie betrokke nie, jy is nie deel nie, ons weet nie wie jy is nie, ons ken jou nie, en ek sê nou dat verstaan nie, ek verstaan wat die Heere sê, toe hy gesê het, gaan weg van my af, ek ken jou nie. 
nie gemeente. Baie mense is in die gemeente, baie mense is in die kerk, maar ons ken hulle nie. So jy is nie deel van my leven nie. So en dit is wat ons in moet groei in die evangelie, en dan raak ons volwassen in liefde. Dan reik ons uit, dan is dit die waarheid van die woord wat dier ons leven breek, want ons denk net altyd, wat is die waarheid? Dat is beginsels, as jy al die eerste beginsel laat weggaan, kan jy nie by die tweede beginsel uitkom nie. Yes. Dit help jy weet of daar wegraping is of nie, en jy is nog nie eens by broederliefde nie. Yes. So en dit is hoe ons baie keer ons leven in een richting invat, wat ons in elk geval in twyfel leven, want jy is nie deel nie. Sure, yeah, and that is the main thing, and um, if if we believe in something, and this is what the Lord says, believe without doubting, and now, if you look at something that is passive, if you look at the sea, the waves, the water is there, if the wind blows, and I don't know if you are aware of it, wind does cause waves, <laughs> if yeah. you live by the sea, you see it, um, so wind, wind causes the waves, so the water is passive, but when the wind comes, it blows, it to and, fro- and throw. Now, every, e- everything that are passive are, are moved by whatever comes their way. Yes, so yes. now somebody uh, sends you this quote or this nice picture or this whatever and you are moved by that. And then the next thing comes and you are moved by that. At the end of the day, we are passive and when we are passive, that is when we cannot stand up in the gospel. Sure. That is when we always have the excuse, I doubt, I don't know if I'm good enough, etc., etc. While the word of God says, come to me and I will come to you. Yeah. I will love those that love me. How do we love God? How do, do we love the Lord Jesus Christ? Is by doing. And this is the, the, this is the main problem with the, with the whole question of faith. We don't even have a solid foundation in our doctrine. Then we want a lot of uh, uh, advantages yes. and promises, as we, as the Christian world uh, says it, in the word of God. And if God doesn't do it, I'm in depression. I feel alone. I feel God doesn't hear me. I pray against the ceiling and all that kind of <laughs> stuff. But you must go out a servant serves. Yes. A servant no, isn't passive. Nice of you, no, yeah. Yeah, a servant isn't passive. A servant serves. And even if we read here in um, Luke 17, let's read here in Luke 17. It's quite an interesting scripture this as well, how um, it is presented. I just want to get there. Luke 17, that is from verses 5. I just want to get it here in the English Bible as well. Luke 17. From verses 5, he says, And the apostles said to the Lord, Increase our faith. And so, isn't it sometimes a thing that yeah, we... Yeah, I'm more geloof. <laughs> geloof. Yeah. I, I want more faith. I think uh, we have prayed it quite a lot of times in our life. So the Lord said, If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, Be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will be obey you. And which of you, having a servant, Plowing or tending sheep will say to him, when he has come from the field, come at once and sit down to eat. And at the end of the day, um, he says here in verses 10, we are unprofitable servants. So first of all, when we look and I ask Jesus Christ, give us some more faith. And then he says, if you believe in your heart, and there's obviously a lot of other scripture, and don't doubt, like a mustard seed. Now, a mustard seed must go into the ground, and it must start to grow. It must not stay as small as a mustard seed. It must go into the ground. It must be fertilized. It must receive water, and then, obviously, it starts to grow. Yes. And <clears throat> if he say, if we have faith like that, then he says, if you have a servant, at the end of the day, the conclusion is we are unprofitable servants. So immediately Jesus goes over to an active, yeah. something active, something that we must do. We are servants that must serve. Sure. And we must say we are unprofitable servants. Yes. So when we have faith, to increase your faith, you must start to be a servant. Oh, this yes. is the master seed that must go into this, yeah. in the soil and start to grow. And the more you serve, the more you know what to do 
in the gospel of our Lord Jesus Christ. Because wow. a servant acts in love Yo, and dedication. Right. Mm -hmm. And he serves his master. Not masters, only his master. Wow. <laughs> Dit is een mooi wat die apostels vraag vir hom. Gee ons meer geloof en die Heere sê, as jylle geloof gehad het, soos een mosterd saad, <coughs> sal jylle vir hierdie moer by boom sê, word ontwortel en in die see geplant en hy sal jylle gehoorzaam wees. En wees daar <coughs> van jylle, wat een dienstknag het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelijk hier en sit aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my die aand jy te klaar, en omgort jou en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hier die dienstknag, omdat hy gedoen het wat hom beveel is, ek glo nie. So ook jylle, wanneer jylle alles gedoen het wat jylle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike dienstknagte, want ons het gedoen wat wat ons verplig is om te doen. Ja. En is dat wat my man so mooi sê, dat hy het vir Jesus gevraag, geef ons meer geloof. En hy het gesê, as jylle geloof het, soos een mosterdsaakie, so die geloof, so die, die geloof moet nie die mosterdsaakie bly nie. Hy moet in die grond ingaan, en hy moet geplant word, en hoe word het geplant? Deer te begin, dien. En wanneer jy dien en meer dien en nog meer dien en liefde uitleef, dan groei dit in jou, dan groei jou geloof yes. en dan begin jy jou verlustig in die Heere, in sy hey, vettigheid, hey. in sy woord, in sy leven, in sy kracht, verlossing en alles, en dan redeneer ons nie meer rondom geloof nie. Want dan verstaan jy, Heere, die Heere, uh, my, uh, to die dag dat ek die Heere Jesus Christus aangeneem het, is die geest van jy in my hart en uitgestort, die volheid, die vettigheid, yes. die, dit drip, dit loop oor, as volgend ek is so die, die woord lees, wat al sê, dit drip en dit loop en dit loop oor, en jy kan jou verlustig en die vettigheid wat afdrip, en dan denk ek, Heere, ons ons het alles in ons harte, maar omdat ons nie die nie, omdat ons nie betrokken is nie, omdat ons nie vrijmoedig is nie, werk hierdie dinge nie in ons leven nie. Amen. En dit is hoe hierdie geloof in een mense leven groei. Wil jy meer geloof hee vandag? Raak een dienstkracht, raak betrokken, raak deel van dit waarin jy staan. It's so, it's so awesome, it says, so likewise when you have done all things which you are commanded. Now the, what is the very first command? is to go out and preach the gospel. Oh, In other man. words, what is preaching? Just words. No, it's not just words. It's actions and actions and words. They go together. Praise so what I believe in my heart, my words will follow what I believe in my heart as well. So when we serve the Lord, He takes us through a practical course. And this is oh, what man. James 1 is talking about. James 1 talks about this trials and tribulations and temptations that comes our way. But now we must do everything. What we must do? We must pray. We must seek the Lord Amen. for deliverance. We must seek the Lord for souls to be saved. We must seek the Lord so that the Lord can help the brotherhood as well. And as we seek the Lord and say, please Lord, yes. encourage the brotherhood, then God will give you a word so that Amen. you can go and encourage. And where you can do something tangible, then you can do something tangible as well. So yes. when we pray for the brotherhood and say, Lord, please encourage for a pleasing courage to head today, and you pray fervently without doubting, then God can give you a word of wisdom and clarity in your heart, yes. hallelujah, so that you can speak it and that you can share it, so um, he can get encouragement, hallelujah, yes, yes. and that is faith, uh, and we don't even do that, but then we want to heal the sick, we want to drive out demons and do all our old kind of stuff, uh, outwards, uh, we don't, we, 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 we agree with it and it can happen. We are 100% with yes. it. We, 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 don't, we, we don't reject it. We yeah. accept it. I, I believe firmly you can pray for people and be healed. Yeah. But we don't even do the basics. Then yes. we want to do something else. And oh, if man. you are keep uh, with joy in your heart and you say, Lord, I am an unprofitable servant uh, because I have done what I have done and I've done it wholeheartedly yes. because God confirms the heart. Oh, we man. sometimes think God confirms the outward action. God confirms the intent of the heart. If you look like Cain and Abel, both of them had sacrifices, but the one's heart was wrong and the other one's heart were upright praise the name of yeah. the lord so where is our heart today and 
in our heart. There must be faith. There must be stability. We must not I'm withdraw not when we are corrected. And oh, we withdraw man. when we are corrected and we sit and sulk in our own place. That is waar. Baie keer is mis reg gehelp word, dan trek jy, trek jy terug. Dan hoor jy nooit weer van die persoon nie. Vermaande yes. nie. En dit maak dat jy jou geloof verloor. Jy gaan sit terug. Jy yes. krij hierdie twyfel, hierdie ongeloof, die golwe begin jou jyn en weer slaan. Jy sit in hierdie verwarring, want jy kom nie uit met jou saak nie. Yes. Jy sorteer dit nie uit nie. Maar wanneer een mens die, um, die reg help aanneem en bereid is om te leren te sê, Jere, ek staan vast, ek gaan deur, jy gee my die weisheid en is om hier deur te gaan en jy neem dit aan en gesag oor jou en al die dinge, dan kan jy deurbreek in die Jere, dan verlustig jy jou in die Jere, in sy kracht en in sy heerlijkheid, in sy yes, woord, in sy redding en verlossing en al die dinge, dan kan jy jouself daarin verlustig, anders trek jy terug Jy raak droog, jy raak uitgedroog, die, die vettigheid is nie meer daar nie, yes. die verlustiging is nie meer daar nie, yes. die geloof is nie meer daar nie, niks is meer daar nie, so jy sit in die verdorde, hongerige, uitgeteerde plek, en jou siel lei skade, jou siel uh, het nie meer die vettigheid en die, en die, en die water en die, en die jinning en al die dik melk, hy sê praat so mooi, hy sê ja, ons kan, um, as die godde loose, kan hom nie verlustig, en die jere en die strome van jinning en dik melk nie, wow, dit is amazing, so dit is waar ons ons kan verlustig, ons siel kan versadig word, ons siel kan al hierdie dinge he en inheem en gevoed word, en die jere is dit nie amazing nie, wow, en wanneer een mens, denk aan geloof, en jy begin dien, en jy begin jou medemens dien, en jy begin die broederskap dien, en jy dra die evangelie uit, dit is diensknag, want dit is om in dienst te wees van die Heere, en sy liefde om sy evangelie uit te dra, maak nie saak wat die Heere jou wil voorgebruik nie, jy moet een dienstknag wees, jy moet betrokken wees, jy moet daar wees, as die Heere wil jy moet bid vir die sieke, dat jy daar is, dat jou hart raag is, uitgesorteer is, dat jy daar is, as die Heere wil jy moet een woord vir iemand gee, as die Heere wil jy moet een duivel uitdruif, en ons redeneer rondom, ons het gister baie geredeneer, en dit het my wakker gemaakt om te denk, Heere, dit is een kind wat redeneer, dit is die duivel wat redeneer, want die die duivel het met Eva gereed, geredeneer in die tuin van Eden, en sy terug geredeneer, en daar het die duivel al gedagtes in haar hart vastgevang, ons moet die redeneer nie, ons moet in die vettigheid uitbreek, en ons moet ons verlustig in die heren, maak nie saak wat hy wil doen nie, en ons moet in die langmoedigheid die pad stap, want dit maak jou volwasse, so baie keer bid jy vandag vir die persoon, en hy raak nie genees, en jy raak moedeloos, en jy sê, o jyre, jy wil my nie gebruik nie, ek het nie geloof nie, hoe werk jy die dinge, en nou begin jy toppie oor, en jy begin redeneer jy oor, en nou, 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 is jy teruggesak, en jy sê die golwe van die see wat jy rondslinger, want nou is jy bezig met dit wat nie in die woord sta nie. Maar as jy sê, jyre, dit maak nie saak waarvoor jy my wil gebruik nie. Ek is daar, ek verlustig my in jy. As ek moet bid, bid ek. As ek moet profiteer, profiteer ek. En dit wat jy wil he ek moet doen, gaan ek doen. Loof ja, die jyre. Dit is my so interessant, it's so interesting. Um, where is it? One scripture that says, when Jesus Christ were formed, when he, in the beginning, he, hy het hom verlustig in die mense kinders. Yes, yes, yes. He um, delighted him in, the, in, in uh, us as men, children of God. Yes. And when Jesus Christ delights him in men, in the creature, in the creation of God, the children of God, because the whole context of the scripture is about the children of God, those who fear God. If Jesus Christ delights him, how then we need to delight ourselves also in the brotherhood as well. And how do we delight? By our heart. Our heart must start to have faith and become steadfast in the gospel so that God can use us. Die man is my so mooi, die hoofman wat na Jesus toe gekom het, en hy het gesê, ek weet, jy is ondergesag, en ek is ook een man ondergesag. En Jesus sê, so geloof het ek nog nie gesien nie. So wat is dit? Om te onderwerp, om deel te wees, om vrijmoedig te raak, om die broederskap te stig en op te bou, om my as Stanley en, 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 en um, die leierskap gehoorzaam, nie gehoorzaam nie, te aanvaar, deel van ons te wees, ons leiding aan te neem, want ons is ondergesag. Um, Stanley is eerste, dan is dit ek, dan gaan ons. So op die einde van die dag, dit is wat Jesus gesê het, so geloof, 
van onderwerpen, het ek nog nie geswind nie. Ja. So dit is mooi, baie keer soek ons iets buiten dit. God werk soos hy werk. Ja. En jy gaan nie buiten dit kan gaan nie. Ja. So as jy nie onderwerp aan die leiderskap en na die broederskap te kom en uit sorteer en geleer en gelei en gehelp en onderrig word nie, kan jy nie geloof hee nie. Ja, it, it, uh, I think of that dream that um, Anshin once had, it's quite a while ago, that we are there, uh, us are there to to um, teach and yeah. to learn people about the apostolic ministry. Yes. And she said she was there and she could recognize one or two others in the uh, a line as well. And when we are in the apostolic ministry, and we've spoken about it in the past, apostolic ministry is not a, a, about the ministry of just words. Each action is done. It's something to, uh, we must do something. We must learn how to submit. Because this is what a centurion said to Jesus. I'm a man under authority. Yeah. And therefore I can exercise authority. And Jesus says, I've never found such faith. Yeah. So faith is stability. Faith is to recognize. Yes, faith is to recognize um, that you are under under authority and you adhere to authority. Now you can exercise authority and also what is that authority? To get out of all these things that binds us, this depression and anxieties and stuff that are there every single day. First of all, to get out of that as well, so that we can go and minister to other people as well. So we need to understand how God works. And he uses people. That's why there is a body. He says the apostles, the prophets, that we are there to encourage each other. Oh, we are okay. there to submit under each other. We are there to learn from each other. And sometimes we are just want to learn from each other and then go to the person who can really help us. Yes. And God has set him there so that he can help us. Now our soul withdraws from faith. In other words, we don't actually, we can say with our words what yeah. we want. We actually don't believe what we believe. Wow. But we want all miracles. We want provisions. We want deliverance. We want everything. But we don't know how to submit. If we cannot submit, and we will never force it on somebody, never, it's ever. everybody's free will to do whatever they want to. It's your own personal life that's going to suffer, not ours. My man, I think that's what I said. I bedoel, he, um, P- uh, Paulus had now so gepraat van, he was now the apostle, and he had now the gemeentes gaan stig en geleer, and all die dinge. And I say, ons as apostles het die askraapsels geworden, die skouspel. Yes. And I think baie keer het ons ander idee in die evangelie, mm-hmm. van wat dienstknecht is. Want mm-hmm. eindelijk is apostel dienstknecht. Mm-hmm. Dit is eindelijk waar oor die hele roeping van apostel gaan. Yes, en mens wil het altyd so opblaas en allerhande dinge. Maar hoe meer jy onderwerp aan die Heere, hoe meer jy jouself verneder. So die apostelbediening is een vernederende bediening. Dit is wat jy moet leer. Ja, and the thing is, this is the thing in, the, in this ministry. Uh, the moment when you talk about uh, a submission and to yeah. uh, deny yourself and verneder yourself and humble yourself, um, then people start to withdraw because they yeah. see something different. If yeah. you look at a conference, for instance, each one came with his own expectation. Yes. The one maybe came with the expectation he's going to minister and preach and just going to heal the sick <laughs> and that fell flat. Yeah. Why? Because God gathered us together to serve each yeah. other. And those who understood it and fell in, they got deliverance, they are happy. Until today, they still carry the consequences. They still have this joy and uh, glory in their hearts yeah. because they knew how to serve. Because they acted perfect. Even if you just made a mug of coffee or present the food or dish up the food or just sat there and just talking and praying together. That was the thing. Not to come and force something down. We must come and submit and say, Lord, okay, let me see where's the leadership and how they sort out and let me go and flow together with them. And everyone that tried to do their own things, they 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 went back and they were disappointed. Yes. But the majority, we praise the Lord for that. Amen. They understood submission and they served every single day. Ja, so dit is wat die Heere ons leer in die bediening. 
dat dit gaan oor dienstknecht, dit gaan oor dien, dit gaan oor bedien, want dit is so mooi wat Matthies 25 sê, dit wat jy in die geringste van die broederskap doen, yes. doen jy aan die Heere Jesus Christus. En dit is wat my man sê, soos by die conferentie, die Heere het ons nou mooi praktisch kom leer hoe dit werk, want mense het gedink, ons gaan die heel dag bybelstudie hou, en ons gaan die heel dag kennis kry en, en alles, en allerhande dinge, maar wat die Heere ons kom leer, die beginpunt is dienstknecht, en van daaraf kan jy begin uitsorteer, want as jy nie die saad in die grond kry van geloof, van die mosterzaakje wat geloof is, wat dienstknecht is nie, kan jy in elk geval nie groei nie, kan jy nergens jy in gaan nie, want God gaan nie jou saak bevestig nie. Net wanneer jy bereid is om te onderwerp, wanneer jy bereid is om saam te vloe en te verneder, gaan God jou saak bevestig. En niemand kan jou aanstel behalwe God nie. Ons as mens kan jou nie eers aanstel behalwe God nie. Want hy ken die hart van die mens, hy weet of jy verneder of nie, hy weet of jy onderwerp of nie. En dit is ook om ons baie keer voel, ach ek voel uit, ek voel nie deel nie, ek kan nie saam nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie, want jou hart verneder en onderwerp nie aan dit wat God bevestig nie. Want God bevestig dit in sy saak. En dit is wat ons moet verstaan, dat die Heere breek dier in kracht en in eerlijkheid, daar waar hy die saak bevestig, waar hy verstaan, Heere, maar dit is hoe dit werk. Wanneer ons verstaan, dit is hoe dit werk. So dit is net opgewonde mm, volgend om aan te denk. En dit is seker die aardste ding in die mense leven om wel te verneder, yes. om wel te onderwerp, om wel die vloei te vat van dit wat die Heere in sy woord vir ons bedoel het. Want ons wil altyd ons self gaan oplaas met die roeping. Ons wil altyd raak gesien word met die roeping. En wat het die, wat was Jesus sy, sy verhooging? Sy vernedering. En hy het gesê, ons moet die pad stap. So die vernedering waardoor jy gaan, die onderwerping waardoor jy gaan, die dienstkracht, die dien wat jy doen, dit is wat God bevestig in die mense lewe. Ja, yeah, cause we, it is as if sometimes our, we want to separate our spiritual life and our, Daily life. Daily life from each other. Remember, we are. We are what we are. Our entire being, our soul is in, the, in, in, in front of God. And everything that we think, whether, it, whether we are working in the world, whether we are reading the Bible or praying, it's part of our life. It, God doesn't see us separately. We sometimes separate some things. And then we want to do something in the gospel and God doesn't confirm it, we get discouraged because our daily life is all about ourselves. It, it's not part of the gospel. We don't yes. delight ourselves in the Lord every single day. And this morning I woke up with a thought and I, 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 I want to encourage you with this and I, wanna, I want you to understand what I'm trying to say today. Sometimes we complain so much about our work, our daily life. Say for instance, you, you either work for yourself or you work for a boss, for a company. Then you complain, oh, I must go to work again and this boss and the people at work and I can't handle it and everything like that. And we use it as excuses. That's why I cannot pray. That's why I cannot read the Bible. That's why I cannot think of the Lord. And this is what Jesus Christ said. If there's something that hinders your spiritual life, cut it off. Sure. That's why he said to the young man, go and sell everything. So if your work is so, is so burdensome that it destroys your spiritual life, Jesus Christ said, get rid of it. But if you can understand something today, to delight yourself in the Lord, doesn't matter what work circumstances you do have. It doesn't matter if you work for yourself or if you work for a boss. If you decide today, Lord, I'm not willing to, to, uh, to, to leave my work or to close my business because then I'm going to sit in the street. If you are not willing to do that, then today you must make a decision and say, Lord, I'm going to start oh, praying. Man. I'm not going to use my temporal and my material and my work anymore as an excuse not to serve thee, not to read the word of God, yes. not to pray. Because you've got only one of two decisions today. Either leave your temple things and start serving the Lord without all that things that we use as, as excuses 
Oh, make a decision today. I'm going to serve the Lord. Doesn't matter what my circumstances is. And then the Lord will confirm it and will break through. And even your collections work and even your work will change completely. Het is waar. So baie keer gebruik ons soveel dinge as verskoning om nie die Heere te dienie, om te sê ek kan nou nie die Heere dienie, want joh, my omstandighede, joh, dit, joh, dat. Kap af, kry klaar. As dit jou weer hou van God, die Koninkryk van God, kry klaar met dit. Of besê, bes, neem vandag een besluit en te sê, Heere, ek gaan myself verlustig in u. Ek heer dit in my hart. Dit is in my lewe, dit is in my siel uitgestort en ek gaan my verlustig in dit. Die tykie wat ek het gaan ek bid, die tykie wat ek kan die Heere dien, gaan ek die Heere dien. En die ophou verskonings daarvoor maak, want ons is so bezig om verskonings te maak, dat het jou tyd vat om die Heere te dien. <laughs> en dit is so lekker om eindelijk verskonings te maak. Maar op die einde van die dag, kry klaar met dit. Kap het af, kry dit klaar, sorteer het uit in jou hart en begin die Heere dien. Want die Heere is nie een vriendskap van, vriend met hier van hierdie wereld nie. So jy kan nie voor die Heere gaan staan en sê, Heere, as gevolg van my tydelike saak, kon ek in nie dien nie. Want dit is een vijand van God. Dit hou jy uit die koninkrijd yes. uit. God sien dit as een vijand van hom. Yes. En ons denk baie keer, God het medelijde met ons, omdat ons hom nou nie kan dien nie as gevolg van. Maar start making your work life part of your spiritual life. Amen. Don't see it as something separate. Okay, now I pray, now I'm living a godly life. Oh, no, I must go out in this world and just face everybody. Now, my, start making it part of your spiritual life. Say, Lord, thank you. We say the Lord has given us this work. Then we complain about it. Okay. And <laughs> one in one place, I think he's in Jude, he says, people, uh, mense wat altyd oor hulle lot klaar. People that always are complaining about their life. Al mense wat oor hulle lot klaar. We complain about our work. We complain about our business. We are glad to receive the income, but we complain. My, make it part of your business. Lord, thank you. Yeah. Today I have an opportunity to go and work to get some money so that I can support my family and also stay in this house and whatever the case might be. So then it's going to change your entire perspective. And then you're going to see your whole life is one life. And God sees our whole life. If you are honest or dishonest at work, God sees it as sin or not sin. If you're honest or dishonest in the gospel, God sees it as sin or not sin. It's not separate. And when you're going to start making your temporal life, your material life and your income and your business part of your spiritual life, even if you go out in the morning and say, Lord, I thank you. You've overslept of good and uh, uh, woke up early enough. Lord, thank you for this day. I praise you. Hallelujah. That I can go to work today and serve you. Hallelujah. Praise that we have learned. If you do everything out of your heart, you're also serving. You can even serve the Lord at your temporal work work as oh, well. Man. Praise the Lord, but then you must delight yourself in the ja, Lord. Verlustig jou in die Heere, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Jou liekie is nie so awesome, dit is besalem. 37 vers 4, hy sê, yes, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee Die begeerte van jou hart verlustig jou en hom. If you delight yourself in the Lord, that is faith. Yes, en die groe ding is, my man, dat dit is ook waar ons het die leerstelling krijg. Heere, ek het die nou gaan soek, ek het nou gaan bid, en nou het die nog nie vir my voorsien nie. Yes. En ons wil, he, die Heere moet ons begeerte op hier die aarde die hele tijd voorsien, want dit is wat vir ons omdien, die hele tijd. Nou, dit is nou, die begeerte moet wees na die koninkrijk van God, Amen. na siele, na verlossing, Amen. na Heere, wat kan ek doen, wat kan ek insit, kan ek gebed insit, kan ek ook vast vir die siele, Heere, as hoor, daar is, daar is een gauw tien trip, wat kan ek doen, Heere, wat kan ek hiermee help, wat kan ek uitsorteer, wat is my vermoe, wat ek hier kan doen, en dan verlustig jy jou in die Heere, en dan sal hy jou gee, die begeerte van jou hart, jy gaan sien die siele word gered, jy gaan getuie en as het terugkry, jy gaan hoor, wow, jyre, jy is mense gered en verlos en vrygemaak en alles, maar wanneer dit nie deel van jou leven is nie, wanneer die evangelie nie deel van jou leven is nie, gaan dit jou nie opgewonde maak nie, yes, jy gaan voel, wat het nou hier gebeur, waar gaan hulle nou so aan, o, is die siel gered, nie, dit moet een verlustig 
van wees heren, yes, daar was een seel uit die koninkrijk van duisternis uitgehaal, in die koninkrijk van licht, en yes, wow, ek het deel daaran gehad, yes. ek het gebid, ek het gevast, ek het uh, finansies gegeen, ek het uitgesorteer, heren, ek is deel hiervan, en dan kan jy jou verlustig in die heren, in sy vettigheid, in sy leven, in sy kracht, jo, en maak nie amazing. saak wat ons moet gaan doen nie, ons moet beskikbaar wees, as onverdienstelike dienstkrijg, ons moet nie redden nie, gaan geneesing nou plaas vind of nie, moet ons nou bid of nie, is dit die wil van die heren, dat ons nou moet bid vir hierdie persoonse geneesing of nie, die wil van die heren sal deurbreek, wanneer jy jou verlustig in die heren, hy sal jou antwoord, hy sal jou uitsorteer, maar jy moet deurbreek, jy moet jou verlustig, jy moet gaan bid, jy moet om gaan soek, al gebeur daar niks visies met jou, wat jou oog is sien nie, moet jy na geloof deurbreek en sê, heren, ek verlustig my in u, want dis wat die woord van my verwacht. Wow. Yeah, and we need to understand, this is what my wife is saying, this is what the Bible is saying, um, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Now, first of all, we must distinguish and understand, yes. God is not the friend of this world. Amen. <laughs> he won't provide in our sinful way, so that we can live an abundance, flu, a, a, a fluent life. What, what does He say here in James? It is amazing. If we can understand it, and we must even our desires of our heart, that must be purified. He says, he's not, uh, verses 3, you ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. And we yeah. must understand, God's desire in his heart is not about the pleasures of this world. God has no desire of any worldly things. This is the kingdom of the devil. Yes. <laughs> and when God judges this world, he doesn't, doesn't judge his own kingdom because this is now the kingdom of Satan. This yeah. world that we are living in is not the kingdom of God anymore. He created it, but sin made it that is not the part of the kingdom of God yes, anymore. Look. Your soul can be part of the kingdom of God if you repent. But this world in general is the kingdom of the devil. It's the pleasures of the world. It's the sinful things of this world. So when the judgment of God comes into this world, he judges the sinful world, not his kingdom, because he's, this is not his kingdom. Now, when you serve the Lord, hallelujah, Amen. your desire must be for the saving of souls, wow. the riches in God's kingdom. And Amen. that is the deliverance of souls. And whatever is uh, 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 needs uh, that, that we need to have and that you need to have to spread the gospel to souls that are lost. Maybe you cannot physically go out, but you can support, for instance, us as well, for, for uh, uh, us, so that we can go out and when you support us, you also have reward of that oh, soul that man. came into the kingdom yes. of God. Praise the name of the Lord. And, so and that, that the is the desire. Saw. Yes. That's the lichaam saw. Yes. Amen. Baie keer denk jy mens, ek moet dit en ek moet dit en ek moet dit doen. Nee, dit is hoe die lichaam yes. saam functioneer. Prijs die jyre. Dit is net amazing. Prijs die jyre. So faith, if you delight yourself, if you hook in, if you are with, yes. then you have faith. And that is no doubting. Amen. En dan is jy betrouwbaar in Godse Koninkrijk. Yes. Dit het my so getref vir oogend, om te besef, jyre, mens kan onbetrouwbaar wees. Mens het die tyd vir een onbetrouwbare persoon nie. Yes. Jy is nie lis vir een onbetrouwbare yes. persoon nie. Jy voel, ach man, ek kan net nooit op jou staat maak nie. Kom ons sê, jy het een bezigheid en iemand is nie betrouwbaar nie. Jy raak moeg vir die persoon, jy wil nie eens met die persoon in jou bezigheid heen nie. Nou in die jyre, is ons ook onbetrouwbaar, want ons is nie betrokken nie. Ons raak nie deel nie. Ons sit nie in nie. Ons haak nie in en sê, weet jy wat, ek is hier, ek is by, en hier gaan ons die Heere dien, en hier gaan sielig gereed word, en vrykom, en al die dinge, en ons raak opgewone daar oor nie, dan raak jy betrouwbaar, jy raak standvastig, onbeweeglik, Heere, hier is my plek, hier gaan ek uitsorteer, hier gaan ek deerdruk, hier gaan ek saam met die mense vloei, wat die um, bediening hanteer, so dan weet die mens, man, jo Heere, hier kan ek aangaan. Yes, amen, so praise the name of the Lord, so faith is, is not something that is passive yes. um, that is something that is passive and we are thrown to and fro and our emotions play with us and all that kind of stuff and we cannot have breakthroughs because even in our personal life we are busy with the world we are busy with false doctrines we must get rid of it, cut it off yes. and everything that we say that influences our life not to serve the Lord. The Lord says, cut off. Amen. And make your temporal work. If you're not willing to leave your temporal work, 
Start making it part of your spiritual life. Yes. And start delighting yourself. Because oh, God has given you the ability to do that work. Yes. And we say it with our mouths, but we complain with our hearts. And if you can start, start, start to make it part of your spiritual life oh, and yes. worship the Lord for your temporal work as well, then your entire life will change. Prijs die Heere, dit is die waarheid, jou leven gaan verander. Jy gaan sommer voel, Heere, ek het kracht, ek het moed, ek moet, ek het spoed, ek is deel, ek sit in, ek is by, ek is deel van een broederskap, want baie keer voel ons verloore. En dis hoe kom ons verloore voel. Yes. Prijs die Heere. Yes, amen. Mens voel sommer hoe die woord mens verander en levendig en deel word vandag. Prijs die Heere, ons moet opgewonne wees. Uh, hierdie is die lichte las wat ons moet opneem. Yes, dit is die lichte las en ons vir is een zwaar las. <laughs> Yo, I understand so much today. Wow. Nou maak die psalm ook sommer sin. Ek sing lekker saam, prijs die Heere. Karel sê Amen. En dit is net een heerlijkheid van Halleluja, want het was altijd die eerste verskone wat die mens gebruik. Dankie Heere, hier die boodskap is vir my. Sandra, Heere, antwoord vandag die vraag in my kop. Prijs wow, dit is die prijs die Heere. Dit is net opgewonde. En dit het my losgemaak volgende. Yes, ek het net definitely. besef, ek moet my so verlustig in Heere, want mys hou terug. Hmm. Mys hou terug as gevolg van baie dinge. Maar as ons ons self verlustig, dan sal die Heere saam met ons uitsorteer. Yes, amen. Praise so Lord. we must delight ourselves in the fact that is our calling to be servants and if we can delight ourselves in the fact that we are servants amen. and then a lot of this entire burden, iron yoke just falls off and we start serving the Lord and then we can encourage each other. Yeah, when you are with the people's lives, En al hoe die Heere mense lewe bevestig, is om rechtig deel te wees van die woord. Die Heere kan nie het saak buiten die woord bevestig nie. En jy gaan altyd onzeker blij voel en altyd nie goed genoeg voel nie. Yes. Maar die Heere kan die mense lewe bevestig as daar die vernedering, onderwerping, verlustiging en al hierdie dinge is en opgewonenheid oor siel nie. Want dit is waar die Koninkrijk van God gaan, is om die siel van die mens te red. Dit is so mooi, hy sê vir ons ja, dat die, um, sy belofte, aan ons, sy belofte aan well, ons. Yes, yes in, kom in ons sê dit nie, want dit, ons het, ons is so bezig met wat sy belofte is, die Heere alles vir ons het, en die begeertes, en dan raak het alles werelds, en het raak deel van die wereld en alles, maar, uh, in ons vers, 25, 25, daar sê, hy sê, in Johannes 2 vers 25, en dit is die belofte, wat hy ons beloof het, namelijk, die eeuwige lewe. Dis ons belofte, dit is wat ons gaan kry, is een eeuwige lewe, wanneer jy op die aarde uitsorteer, nou al reeds, in jou lewe nou, so dat die Heere jou, jou lewe kan bevestig, so dat jy die eeuwige lewe kan ingaan. Yes, amen, and this is the promise that He has promised us eternal life. So the only promise that God has to keep is to is our eternal life. This is what He promised us, but we must stay in that promise. We must adhere, we must stay in the faith, so that we can inherit eternal life. And this is what He promised us. And this is what we must hold uh, on to. Die het sy diens genaag is so'n eerbare diens. En Jesus het ook gesê, ons moet die minste woord, om die meeste te wees in sy koninkrijk. Yes. En dit is so waar, prijs die Heere. Ja, yeah, we must become the least, so that we can be the most in God's kingdom. Amen. So, kom na voor, ek krijg vrijmoedigheid, breek uit, uit die geaardheid uit, wat wil terugtrek, wat nie wil deel wees nie, wat voel ek kan nie, ek is nie so mens nie, kan het nie doen nie, dit is nie van die Heere af nie, is geen geaardheid wat terugtrek, is van die Heere af nie. So, mens moet daar deurbreek, jy moet uitsorteer in die liefde, maak mens volwasse genoeg, om te kan, deurbreek, en hoe meer jy daar, bykie vir bykie, raak jy volmaak in die liefde, en nou, 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 dan sê jy, ja, jyre mama, jyre hart het verander, dit het opgegaan, dit het ingelaad, dit is deel van amal, wow, prijs die jyre. Yes, and cut off those things, if you belong to a hundred WhatsApp groups, cut everything off, because yes. that makes you confused and depressed still today, whether it's on Facebook, whether it's on WhatsApp, or whatever yeah. social media, you must have one thing, faith has one path, faith has one road, it hasn't got different opinion. It's got yes. one way. And we must follow that. And if we have faith that we are, uh, that we believe the truth, then we must start 
acting and do something about it. Amen. Amen. Prijs die Heere. Ek denk ons het lekker gesels vandag. <laughs> Susanne sê, ons een bykie meer saam sing. Ha? Ja. <laughs> <laughs> sê leuk die Heere. Vandag was ons lied. Wat was jou lied in jou hart volgen? Um, kan jy onthaal? Dat was my meer... Uh, Die ander wat ek in my hart het, al gaan het optraan, al gaan het aftraan, hier die evangelie sal ek vast aan hou. Al gaan het optraan, al gaan het aftraan, hier die evangelie sal ek vast aan hou. Prijs die Heere, maak die saak wat geweer, ons moet vast hou in die evangelie bedien, prijs die Heere. Halleluja, may you have a blessed day today. And serve the Lord with gladness Amen. and faith and stability. And yes, wees trust. betrouwbaar in die yes. evangelie. Denk net al te raan, jyre, ek moet betrouwbaar wees. Hy, Jok, hy, 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 hy leef, hy leef, kom. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing Alleluia, sing Alleluia. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing Alleluia, sing Alleluia. Hy leef hier in my hart. Ja, hart, sorry. Ek denk aan een ander liekje wat Jaleen vir ons gesê het, het borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my ty gesterf en verlos van verder. Ja, Jesus het my lief, dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my leven vry, hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel en my prijs die Heere <laughs> prijs die Amen. Heere met een lied in jou hart en geloof in jou hart Amen. kan dit net goed gaan prijs die Heere baie dankie vir alles, lief jylle mag God jylle sien ja en ek het daar een Brahmse nommer so ek sal wekie met hulle confedereer daar op WhatsApp om my keierkie te reel prijs die Heere yes. en ons sal verder reel met amal daar een geld ding, so ons is net yes. opgewonde, bid baie vir ons, asjeblief ons hier het nodig, prijs die heren. Bye bye. Bye bye jylle.